De Nationale Assemblée heeft gisteren omstandig gediscussieerd over de stopzetting van de financiering van het Academisch Medisch Centrum door de Islamic Development Bank ISDB. Verschillende leden hebben fel gereageerd op het korte antwoord van Volksgezondheidsminister Antoine Elias, die aangaf dat door een administratieve fout het project met de ISDB even on hold is gezet. De fractieleider van de NPS, Gregory Rusland, wilde duidelijkheid daarover, omdat hij anders had begrepen. Ik ben blij nogmaals dat de regering wel op de vragen in zal gaan. Maar ik denk dat een opmerking van de minister, waarbij de minister eigenlijk spottend zei, ik weet niet eens als de minister serieus was, dat hij aangaf dat het project met de ISDB even uh, gestagneerd is, onhold is. En de brief die ik gezien heb, praat de ISDB over... The project is terminated. En ik denk dat wij met onze weinige Engels kennis daaruit begrijpen dat het project is stopgezet. Dus ik hoop dat de regering daarop inderdaad zal ingaan om aan te geven als het project even onhold is of als het project is stopgezet. En dat er op, als je het uh, geld opnieuw wil aanvragen, dat ja. er een hele nieuwe procedure moet beginnen. Ik denk dat u terecht als voorzitter van het parlement uh, heeft ingegrepen in een situatie die in feite zou kunnen leiden tot een, een, een constitutionele crisis, uh, voorzitter. Waarom, voorzitter? Omdat uh, deze vergadering voorbereid is sinds drie weken geleden. En de regering had zelf gevraagd om meer tijd. Ze hebben meer dan twee weken gehad, uh, voorzitter. Voorzitter, op de laatste vergadering hier in het parlement hebben we dit aspect weer naar voren gebracht. Waarbij u gezegd heeft dat... Uh, de regering de komende tijd uh, het parlement uh, zal komen informeren. Dus de regering is constant in kennis gesteld, geïnformeerd uh, over deze vergadering, voorzitter. Dan ga je ervan uit dat de regering goed voorbereid komt uh, naar het uh, parlement, uh, voorzitter. Maar, voorzitter, als we horen wat de minister hier uh, uh, zegt, dan gaat het niet zozeer om de minister van Volksgezondheid. Het gaat om die regering. Voor dit is nu een vaste man en ik wil zoveel mogelijk om niet in kles met u te komen. Nee. Voorzitter, ik begin dit te uiten omdat eh, als ik in de fout ben, verzoek ik mee te corrigeren. Voorzitter, vanaf het prille begin van deze vergadering had deze Jogi een motie van orde gevraagd. En hij had gezegd, voorzitter, dat toen de vergadering twee weken of drie weken geleden geschorst werd, was de heer Hoefdraad aan het woord. En nu zien wij de heer Hoefdraad niet. Uw antwoord, hij is in het buitenland. Akkoord. Kwam de heer Moustaja en wees de vakminister VG voor de gezondheid aan om het woord te voeren. Voorzitter, hij kan wel in de fout gaan. Hij is jong, nog geen twee maanden in de regering, voorzitter. Nog geen, er, nog geen ervaring, voorzitter. Maar... Dan vind ik voor de af hij in de fout was, moet hij direct de vergadering schorsen. En dan in overleg met uw fractie en de regering. Want er wat is precies aan de hand. Maar nu brengt hij het probleem van de NDP, ook in het parlement, door te zeggen, voorzitter, dat niemand, nog de minister, nog de regering, een loopje neemt met het parlement. De opmerkingen van Somoharjo ontlokten tegenreacties van de kant van de coalitie die aangaf dat het volk de baas is. Het DNA-lid Ronnie Brunswijk voegde eraan toe dat de regering het parlement serieus moet nemen. Hij kreeg daarbij ondersteuning van het lid Amzat Abdul die aangaf dat de minister de indringende vragen niet heeft beantwoord, maar slechts een mededeling heeft gedaan. U zegt de minister gaat nu antwoord geven. Dat betekent... Daarnet had hij geen antwoord. Dus hij wilde ons gewoon geen, geen antwoord geven, mevrouw de voorzitter. En nu wel. Hoe komt hij nu aan, aan die informatie? Wat gaat hij ons nu vertellen? Want hij, hij, had, hij had geen verhaal om aan ons te vertellen, maar nu wel. Dus, minister, uh, mevrouw de voorzitter, laat de regering ons serieus nemen. Dat wil ik willen vragen. En in dit geval, voorzitter, geef ik lid Brunswijk gelijk. Er is geen antwoord gegeven op de vragen. Er is slechts een mededeling gedaan dat het een omissie was van een ambtenaar. Terwijl er indringende vragen zijn gesteld, voorzitter, vanaf de aanbesteding van het proces 
tot op de status van het proces of van het project op dit moment, voorzitter. En we verwachten van de regering dat wanneer wij zulke ingrijpende vragen stellen, standpunten innemen, voorzitter, dat de regering daarvan goede nota neemt, voorzitter, en adequaat daarop ingaat, voorzitter. En het is geen zin de bedoeling van de regering om op een of andere wijze te desavoueren of... Dat, is, dat kan nooit de bedoeling zijn. Natuurlijk, de minister heeft op zijn eigen wijze dat gebracht. En misschien heeft hij te veel gereis naar de conclusie. En wat u vraagt, nee, ik wil niet de conclusie horen. Ik wil horen de hele uiteenzetting. En we hebben even gesproken dat we toch de zaak uit gaan leggen. Uiteindelijk om toch tot de conclusie te komen wat de minister gezegd heeft. Maar u wil de onderbouwing daarvan hebben. Want dat voelde het. En dan moet het toch. Vice-president Ashwin Adin gisteren in DNA bij de behandeling van de kwestie stopzetting financiering Academisch Medisch Centrum Suriname. Het parlement was heel ontevreden over het antwoord van Volksgezondheid minister Elias met betrekking tot de stopzetting van het project. De voormalige minister van Volksgezondheid Patrick Pengel gaf tenslotte antwoord op de vele vragen. De bank heeft aangegeven, er moet een reappraisal plaatsvinden, er moet herdefiniering van het project plaatsvinden... Want we hebben onder bepaalde voorwaarden met elkaar een lening afgesloten. Als jij nu zegt, als govern, uh, government of Suriname, wij zijn de eindgebruiker, wij lenen het geld bij u, maar wij weten de doelstelling van deze lening. Voor ons, voor de eindgebruiker, is dit het ontwerp waarmee we verder willen. Is dat geen punt? Maar dan moet het, de overeenkomst moet, uh, opnieuw geschreven worden. De uitgangspunten moeten opnieuw gemaakt worden. Dus... Jullie hebben tussen nu, december en de volgende boardmeeting, die was in maart 2018 in Tunesië. Jullie hebben tot die tijd om die reappraisal te doen. Um, tussen december en maart 2018 heeft de reappraisal niet plaatsgevonden. En de jaarvergadering is geweest in Tunesië. Ergens maart 2018. En uh, daar is eigenlijk ook tot onze verbazing de bank compleet teruggekomen op de toezegging van de reappraisal. En heeft het project dat per schrijven bevestigd is op 17 april, heeft aangegeven in de brief dat het project of de lening overeenkomst getermineerd is, gecanceld is, opgezegd is. Minister Patrick Pengel van OWTNC, die als voormalig minister van Volksgezondheid het parlement breedvoerig uitleg heeft gegeven over het verloop van het project.